హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రోషి ఐడియాస్ ఈరోజు మనం సిల్వర్ ఐటమ్స్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి గ్లాస్ ఎంత బ్లాక్గా అయిపోయిందో అండ్ కుంక బరిన ఇవి రెండు నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేది గ్లాస్ వచ్చేసి మా పాప వాటర్ తాగేదండి ఈ కుంక బరిన దేవుడి దగ్గర ఉంటుంది కదా ఇవి నల్లగా అయిపోయినాయి ఇవి క్లీన్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో అనుకున్నాను బట్ ఈ మెథడ్లో నాకు ఈజీగా అయిపోతుంది అది ఎలాగో చూద్దాము ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలో వాటర్ పోసుకోవాలి అంటే మనం తీసుకున్న సిల్వర్ ఐటమ్స్ మునిగేదాకా వాటర్ పోసుకోవాలి ఒకవేళ మనం వన్ లీటర్ వాటర్ తీసుకుంటే ఒక స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకున్నాను త్రీ ఫోర్త్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకున్నాను దీనికి ఒక సిల్వర్ ఫాయిల్ తీసుకొని అలా కింద బేస్ లాగా పెట్టేసుకొని దానిపైన మనం సిల్వర్ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ అలా బేస్ లాగా పెట్టపోయినా సిల్వర్ ఫాయిల్ని చిన్న బాల్ లాగా చేసేసి ఆ వాటర్లో వేసేసుకోవాలి వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నాయి కదా బాయిల్ అవుతుంటే మనకి ఆ సిల్వర్ ఐటమ్స్ కూడా కలర్ మార్తం చేంజ్ అవుతుంది చూడండి బ్లాక్నెస్ అనేది పోతుంది సో మనం అవి తిప్పుతూ మొత్తం అంతా పార్ట్స్ కవర్ అయ్యేలాగా సిల్వర్ ఐటమ్స్ అన్ని పార్ట్స్ వాటర్లో మునిగేలాగా మనం తిప్పుతూ ఉండాలి ఇలా కొంచెం నురగొచ్చేటప్పుడు మనం ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఆ వేడికి కొంచెం ఆ బ్లాక్నెస్ అనేది కూడా పోతుంది సిల్వర్ ఐటమ్స్ మీద చూస్తున్నారు కదా మీకు తేడా తెలిసిపోతుందండి స్టార్టింగ్కి ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ప్రాసెస్ ఇప్పుడు నేను చూపించినట్టు కలర్ చూడండి చేంజ్ అయింది స్టార్టింగ్ చూపించినప్పుడు ఎంత బ్లాక్గా ఉంది ఆ గ్లాస్ అనేది తర్వాత ఎంత వైటిష్లో వచ్చిందో సో ఇది మనం జనరల్గా మీ దగ్గర అల్యూమినియం ఫాయిల్ ఉంటే ఇలా చేయొచ్చు లేకపోతే మనం బేకింగ్ సోడా అండ్ దాంట్లోనే నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకొని కూడా చేయొచ్చు ఇది వెజల్స్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి అంటే సిల్వర్ ఐటమ్స్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది పట్టీల కంటే ఈ సిల్వర్ ఐటమ్స్ యూస్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుందండి ఈ ప్రాసెస్ అండ్ ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి మార్కెట్లో దొరికే పౌడర్స్ని తీసుకొచ్చి ఈ ఐటమ్స్ క్లీన్ చేయాలంటే మనం చాలాసేపు రుద్దుతూ ఉండాలి అంటే మనం ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేసిన అవి ఐటమ్స్ అనేవి షైన్ పోతాయి అలా కాకుండా ఇలా చేసాం అనుకోండి మనం ఏం ప్రెషర్ ఏం అప్లై చేయట్లేదు ఆ వెజల్స్ మీద సో ఆటోమేటిక్గా అదే క్లీన్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఒకవేళ ఇలా మొత్తం క్లీన్ అవ్వకుండా కొంచెం బ్లాక్నెస్ అనిపిస్తే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను సో ఇది తీసాను కదండి బయటకు తీస్తున్నాను ఆల్రెడీ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను ఫైవ్ మినిట్స్ సరిపోతుందండి బేకింగ్ సోడా అల్యూమినియం ఫాయిల్ వాటర్లో వేసేసిన తర్వాత వెజల్స్ వేసేసి ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికితే చాలు ఆ బాయిలింగ్ వచ్చేటప్పటికి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఉంచేసి మనం ఈ వీటిని బయటికి తీసేయాలి ఏవైతే సిల్వర్ ఐటమ్స్ మనం వాటర్లో వేసామో నేను ఇప్పుడు అన్నీ తీసేస్తున్నాను మనకి ఇంకా ఎక్కడన్నా కొంచెం బ్లాక్నెస్ అనిపిస్తే ఆ సిల్వర్ వెజల్స్ మీద మనం ఆల్రెడీ అల్యూమినియం ఫాయిల్ వాటర్లో వేసాం కదా అదే ఫాయిల్తో అలా క్లీన్ చేయండి సరిపోతుంది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మరీ గీతలు కూడా పడవు చూసారు కదా మనం అలా క్లీన్ చేస్తుంటే ఎలా బ్లాక్గా బయటకు వచ్చేస్తుందో సో ఇలా మనం సిల్వర్ ఐటమ్స్ని ఇంట్లోనే ఈజీగా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు చాలా బెస్ట్ మెథడ్ అండి అండ్ ఈజీ ప్రాసెస్ కూడా ఒకవేళ మీ దగ్గర అల్యూమినియం ఫాయిల్ లేదు అంటే ఇంకొకలాగా ఎలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అంటే లెమన్ జ్యూస్ సాల్ట్ అండి లేకపోతే చింతపండుని ఆల్రెడీ వాటర్లో నానబెట్టున్న చింతపండుని కూడా యూజ్ చేసి క్లీన్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం హ్యాండ్తో ప్రెషర్ అప్లై చేసి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి ఇదైతే మనం ఏం లేదండి జస్ట్ అలా హాట్ వాటర్లో వేసేస్తే మనకి వెజల్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా క్లీన్ అయిపోతాయి మనకి వాటర్ కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది బ్లాక్ కలర్లోకి వచ్చేస్తాయి 
ఒకవేళ మీరు పట్టీలు కూడా వేసి క్లీన్ చేయాలి అంటే పట్టీలు మొత్తం బ్లాక్నెస్ పోతుందండి ఇంకా కొంచెం షైనింగ్ రావాలి అంటే మనం టూత్ పేస్ట్తో కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఈ టూత్ పేస్ట్తో మనం వెజల్స్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు మనం చేతితో చేసే ప్రతి ప్రాసెస్ ఏంటంటే చాలా టైం పడతాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ సింపుల్ మెథడ్ ఏదైతే వాటర్లో బేకింగ్ సోడా అల్యూమినియం ఫాయిల్ వేసి చేశానో అది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఫైవ్ మినిట్స్లో మనకి వెజల్స్ అనేవి క్లీన్ అయిపోతాయి మీరు బేకింగ్ సోడా ఎలా వేసుకోవాలి అంటే వన్ లీటర్ వాటర్కి ఒక ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి ఇది కరెక్ట్ క్వాంటిటీ అండి ఫాయిల్ వచ్చేసి మనం నేను చూపించాను కదా షీట్ ఏ ఫోర్ షీట్ కంటే కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అంత షీట్ మనం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ మెథడ్ చాలా ఈజీగా ఉంది నాకు నేను ఇలా మధ్యలో కొంచెం అక్కడక్కడ బ్లాక్గా ఉంది దాన్ని నేను టూత్ పేస్ట్ వేసి బ్రష్తో క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఈజీగా అయిపోతుందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మనకి మార్కెట్లో ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ దొరుకుతున్నా ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటిని తెచ్చుకుంటే మనకు అనేది టైం వేస్ట్ అంటే మనం ఎక్కువ క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి ఇది ఎక్కువ ఎవరికి యూజ్ అవుతుందంటే పూజ సామాన్లు ఎవరైతే సిల్వర్ ఐటమ్సే పెట్టుకొని ఉంటారో డైలీ వాళ్ళకి మాత్రం చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ మెథడ్ అనేది సో ఎవరికైనా తెలియకపోతే షేర్ చేయండి ఈ మెథడ్ని అసలు ఈ సిల్వర్ బ్లాక్గా ఎందుకు మారుతుంది అంటే ఎయిర్ అనేది దానికి ఆ సిల్వర్ వెజల్స్కి రెగ్యులర్గా అవు తగులుతున్నప్పుడు లేకపోతే మనం టచ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయిలీనెస్ హ్యాండ్స్తో వాటిని టచ్ చేస్తున్న బ్లాక్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది దాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ఇదే నాకు మంచి ప్రాసెస్ అనిపించింది సో ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ట్రై చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు చూసారు కదా ఎంత నీట్గా వచ్చాయో రెండు ఫస్ట్ ఎలా ఉన్నాయి బ్లాక్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి చాలా నీట్గా వచ్చాయి నేను ఇలా కూడా వస్తాయి అనుకోలేదు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు బట్ నేను ట్రై చేశాకే నమ్మాను ఇది సో మామూలుగా అయితే మనం చాలా టైం పట్టేది నాకు ఒక టెన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోయిందండి వీటిని క్లీన్ చేసుకోవడం